se retrouve euh, cette fois-ci sur mon bureau pour une vidéo sur euh, Visual Basic. Je vous mettrai le lien de téléchargement, c'est gratuit, c'est officiel. Il n'y a pas de hack, rien. C'est complètement officiel. Voilà, c'est fait. Euh, désolé d'ailleurs si vous entendez mon siège, un peu de bruitage ou mon portable ou quelque chose dans le genre. C'est normal, j'ai une vie. Donc on va tout de suite commencer. Alors je vais juste chercher, voilà, Visual Basic 2010. Je vous conseille 2010, euh, c'est la version gratuite, donc Express. Euh, là on peut voir mes anciens trucs, donc MP, MP34, enfin euh, bref, quelques trucs. Euh, quand vous arriverez sur cette page, je conseille bien le 2010, sinon c'est pas du tout le même, euh, le même, euh, c'est pas pareil en tout cas. Donc euh, quand vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur nouveau projet, ou alors vous avez un nouveau ici. Euh, Windows euh, application form, oui. On va le renommer, on va l'appeler géolocalisateur d'IP, parce que on va faire un géolocalisateur simplement d'IP ok euh, d'ailleurs c'est logique si le logiciel souvent mais bug ça, ça le fait c'est normal et voilà donc là on arrive sur cette page alors ça ça sera ce que le logiciel aura comme gueule il aura ce logo ce nom il aura exactement ce qu'on voit là et quand on clique dessus on a tout en bas dans propriété tout en bas à droite nous avons tous les propriétés le, le background même on peut changer tout et en texte forme 1 c'est à dire ce qu'on voit là haut on met géo locali et b localisateur on entre et voilà on peut bien sûr faire plusieurs lignes autant qu'on veut on peut l'agrandir le rétrécir la taille qu'on veut bon pas bah, ça ça marche pas et tout à gauche euh, peut-être que vous l'aurez pas euh, si vous l'avez pas je crois que c'est simple il suffit d'aller dans euh... oups ah mince <rire> euh, c'est très très simple très très simple voilà vous allez dans affichage, autre fenêtre et boîte à outils ou alors vous avez le raccourci CTRL Alt X et après vous pouvez euh, ben, l'ancrer, bon moi elle est ancrée tout simplement mais vous avez ancré là quand vous cliquez sur la petite flèche cette boîte à outils c'est tout, c'est là où vous avez euh, tout euh, des boutons, vous avez plein de trucs qui sont repris, de, pas de paint mais c'est que des trucs Windows c'est complètement euh, fou combien il y a des trucs quoi nous c'est très simple on va prendre euh, un bouton n'importe lequel on fait la taille que l'on veut voilà désolé on va prendre euh, des labels label c'est simple moi je me refaire par pro logo je sais pas du tout au nom les labels on pose la taille que l'on veut de toute façon ça met comme ça c'est rlc élevé alors pour information des labels il nous en faut 10, bon moi je me complique pas la vie, je fais directement du euh, copier-coller avec euh, ces TRL, ces... enfin bref, voilà. Euh, les labels on peut les positionner comme on veut, le mieux c'est quand même de les mettre en ligne comme ça. Voilà, donc on les met en ligne, après on peut les déplacer, je refais un peu tout le design. Après il nous faut une text box. Euh, là la taille que l'on veut, suffit que on ne change pas le nom, que ce soit toujours text box. Euh, voilà. voilà, donc normalement tout est fait déjà. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire le codage pour le bouton. Euh, donc pour le codage du bouton, il suffit de double cliquer tout simplement sur le bouton. On peut faire aussi par rapport euh, au textbox comme on veut. Bon, donc, dès que vous double cliquerez, une petite page s'ouvre ici. Je vous conseille tout simplement de supprimer. Je vous mettrai le lien euh, tout simplement du codage. Moi, je vais aller le chercher. Je vais pas me compliquer du tout parce que ça prendrait trop de temps. 
de le refaire. Voilà. Bon, là, directement, voilà, ça me met... Ben, je peux fermer d'ailleurs celui-là. Le... Le texte. Alors, euh, je vais juste un peu expliquer. Alors, première ligne, import système XML. C'est pour que ça marche entre euh, votre système et Internet. Euh, bon, après, ça, c'est plus classe. C'est par rapport au bouton clic. Euh, quand on clique, ça fait un GOIP. Et après, par rapport à tout le système XML, euh, je vais essayer de, essayer de vous faire comprendre. Ça va aller sur ce site, c'est-à-dire freegeoip.net, euh, qui est dans cette texte box, c'est-à-dire la texte box one. Ça va prendre ce site, ça va faire comme s'il y avait un site, ça va rentrer l'IP dedans, et dès que vous allez cliquer dessus, ça va directement vous donner l'IP adresse, l'endroit, la région, tout, tout ce qu'il faut. Euh, donc voilà pour le, par rapport au codage. Je mettrai ça dans la description. Euh, D'ailleurs, on peut voir qu'il n'y a pas d'erreur. Oui, c'est bon. Parce que des fois, il y a beaucoup d'erreurs. Par exemple, si je supprime cette ligne, par exemple, normalement, il n'y en a pas. Bref, normalement, ça ne devrait pas marcher. Mais en tout cas, normalement, quand il y a des erreurs, ça l'affiche. On va le remettre quand même. Voilà. Alors une fois ça de fait, on peut rajouter un background, je sais pas, je vais peut-être pas le faire, je vais y aller. N'importe lequel, celui où je l'ai fait. Oui, celui-là. On va un peu le remasteriser. On peut faire d'ailleurs avec les flèches pour tout bouger. On peut sélectionner comme avec une souris normale voilà plutôt bon c'est pas grave pour le petit fond et après euh, donc on peut tout modifier par rapport au nom aux fenêtres aussi on peut changer le style de fenêtre le format des lettres bon par rapport à ça d'ailleurs euh, on peut changer la couleur la taille je vais mettre en highlight c'est un peu mieux et le fond mince j'ai oublié de me mettre fond euh, non c'est le fond le fond le fond ah je n'ai plus aucune ah, background color moi je le mets en noir pour que ça se voie mieux voilà donc euh, des gens normalement oui ça marche donc euh, par exemple on va mettre une IP au pif. Ah. Y aurait-il une erreur J'en ai aucune idée. Peut-être... Je vais quand même voir. Ça ne vous rendrait pas. Ah oui, ok, d'ailleurs, je comprends peut-être pourquoi ça marche pas. Ah bah dis donc, le pauvre, il a deux scripts à exécuter. Après, c'est pas bon. Ah, voilà. Mais pas, euh, quand on met une IP, par exemple, au pif, qu'on clique sur le bouton, on peut voir l'adresse IP qu'on a mis. Euh, le country code, ça c'est euh, par exemple euh, en France c'est FR. Bon, country name c'est China. Région code, ça j'en ai aucune idée par contre. La région, la city, le zip code, j'en ai aucune idée. Et par contre, la latitude et la longitude, c'est par rapport à, au positionnement sur la enfin, sur Google Maps par exemple, on peut voir que ça existe. Enfin, ce qu'ils y sont. Le métro code, ça aussi j'en ai aucune idée. Bon, résultat, on peut voir que ça marche. On peut pouvoir supprimer celui-là, d'ailleurs. Euh, des fois, ça peut prendre un peu de temps. On peut attendre, on peut faire... Bref. Après, pour, par rapport aux paraf... euh, au paramètres du... du logiciel, il faut aller dans Projet. Je vais en faire. Propriété de... du nom, après, que ça met, que vous avez choisi. Vous pouvez changer le nom. 
l'icône. Par exemple, moi je vais en prendre une. Euh... Way cool, je vais chercher. Oh, mince. Way cool. Par hasard, ça trouvait pas. En tout cas, par rapport à l'icône, ce n'est pas c'est pas important. On peut laisser comme ça. Ouais, je vais le faire comme je vais laisser comme ça. Euh, compiler, c'est là où sera extrait, on va dire, euh, votre dossier. Donc, je vous conseille de changer. Alors, je vous conseille de mettre directement sur le bureau, vu qu'il n'y a pas de dossier qui se crée, de sous dossier euh, ni rien d'autre. Il y en a juste trois. Launcher et deux autres qu'on peut supprimer. Après tout, tout le reste, euh, je ne vous conseille pas de le changer, c'est pas ça sert à pas à grand chose. Euh, après une fois ça, vous cliquez sur les options, enregistrer. Vous pouvez fermer d'ailleurs les petites fenêtres, enregistrer, enregistrer. Et une fois là, on peut faire déboguer génération. Voilà, et tout en bas, on peut voir la génération a réussi. On aller sur le bureau, voilà. Et là, voilà c'est le logiciel, on n'a pas de logo bien sûr euh, c'est de petits dossiers c'est à dire euh, palom.ex mais le txt et l'autre on peut les supprimer voilà c'est ça fait et quand on le lance oups ah j'espère pas que j'ai peut-être oublié le. Oh. Il s'est peut-être lancé en fantôme. Non. Si, Véost. Il est là. Alors, euh, attendez, je vais voir. Déboguer, générer. Ça a régénéré. Ne crash pas ce Oul... Ah oui, oui, d'accord, c'est pour ça. C'était Avast qui s'est remué. Oui, ça c'est normal. C'est normal. Allez, Avast. Oui, normalement, au premier lancement du point ex, le votre antivirus, logiquement, va l'analyser. Et bien sûr, il ne trouve rien. Vu qu'il est tout gentil, ce logiciel. On va reprendre, par exemple, l'exemple de tout à l'heure. C'est-à-dire, 4 fois 1, 2, 3. On clique et voilà, on retombe. Et ça marche un pec. Euh, D'ailleurs, on peut le déformer. Pour que on ne puisse pas le déformer, c'est très simple. Quand vous cliquez sur euh, la forme Windows, on voit les paramètres et nous avons un endroit où c'est écrit tout en droite Grow Only. C'est par rapport à la, la, la size, la, la taille de, de la fenêtre. Et on clique, on se sélectionne Grow and Shrink. Shrink. Je vois, bref. Et là, logiquement, on va le régénérer. Ah, pas bien sûr. Hein. Normalement, ça, voilà. Et là, on peut voir qu'on peut, ne on peut plus le, le modifier de taille. Donc voilà, c'était un tuto sur, euh, sur ce géolocalisateur. Pour savoir, euh, je mettrai les liens, ben, déjà pour le télécharger lui, et... Euh, un TXT ou euh, sur Mediafire on a le pouvoir le, les lignes de codage par rapport au, au bouton ce qui prendrait trop de temps de tout vous faire écrire et voilà donc euh, c'était The Geek of 12